திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் சோப்பு ஆயில் விற்பனை செய்வதற்காக கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு கேரள மாநிலத்தில் இருந்து ஷாஜி மற்றும் அவரது மனைவி ரோஹிணி வந்துள்ளனர் கொடைக்கானல் எம்எம் தருவில் வாடகைக்கு குடியிருந்து வந்த நிலையில் ஷாஜி மற்றும் கேரளாவில் சோப்பு தொழில் செய்து வருவதால் அடிக்கடி கேரளா சென்று வந்துள்ளார் இவர்களுக்கு எட்டு ஆண் குழந்தைகள் ஒரு பெண் குழந்தை என மொத்தம் ஒன்பது பேர் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர் இதே பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயசீலன் தண்ணீர் லாரி சொந்தமாக வைத்துள்ளார் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஜெயசீலன் தனது வாகனத்தில் அழைத்துக் கொண்டு ரோஹிணியை பலாத்காரம் செய்ய முற்பட்டதாக ஏற்கனவே கொடைக்கானல் காவல் நிலையத்தில் ரோஹிணியின் கணவர் புகார் அளித்துள்ளார் இதற்கு காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை அதைத் தொடர்ந்து மீண்டும் ஜெயசீலன் தொடர்ந்து ஒரு வருட காலமாக ரோஹிணியை போன் மூலமும் நேரில் சென்றும் பாலியல் தொந்தரவு செய்து வந்துள்ளார் இதனால் ரோஹிணி என்பவர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவிக்க சென்றபோது அங்கு இருந்த பெண் காவலர் ரோஹிணியை மூன்று மணி நேரம் வெளியில் நிறுத்தியுள்ளார் மேலும் அவரது புகாருக்கு எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் அலட்சியப்படுத்தியுள்ளனர் இதனால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் மேலும் தனது தற்கொலைக்கு காரணம் ஜெயசீலன் என்று தனது கைப்பட கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு ரோஹிணி தற்கொலை செய்து கொண்டார் இதையடுத்து தற்கொலைக்கு காரணமான ஜெயசீலன் தலைமறைவாகிவிட்டார் இந்நிலையில் இன்று மாலை கொடைக்கானல் அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை முடித்து அடக்கம் செய்ய செல்லும் போது பொதுமக்கள் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி சாலையில் அமர்ந்து பாலியல் தொந்தரவு செய்து தற்கொலைக்கு காரணமான ஜெயசீலனை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் எனவும் மேலும் மகளிர் காவல்துறையின் அலட்சிய போக்கை கண்டித்தும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அதனைத் தொடர்ந்து காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பொன்னுசாமி சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து அவர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்படைந்தது இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது பிறகு தலைமறைவான ஜெயசீலனை தேடும் பணி தீவிரமாக இருப்பதாகவும் விரைவில் கைது செய்து விடுவோம் என காவல்துறை பொதுமக்களிடம் தெரிவித்தனர் மேலும் அப்பகுதி பொதுமக்கள் நாளை மதியத்திற்குள் ஜெயசீலனை கைது செய்யவில்லை என்றால் பொதுமக்கள் அனைவரும் பெரிய சாலை மறியல் மற்றும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று தெரிவித்தனர் வணக்கம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொடைக்கானல இன்னைக்கு ஒரு பரபரப்பா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து கொடைக்கானல வந்து இப்ப ரோனின்ற ஒரு கேரள பெண்மணி வந்து தூக்கிட்டு தற்கொலை கொண்டாங்க மிக வருத்தமா இருக்கு கொடைக்கானல் மக்களே மிக ஒரு ஆழ்ந்த சோகத்துல ஒரு கண்ணீர்ல இன்னைக்கு மூழ்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா காவல்துறை தான் நான் முதல்ல சொல்லுவேன் காவல்துறை இப்ப உமன்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா மகளிர் காவல்துறையில போய் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலமாக ஒரு நபரனால ஜெய்சில் என்ற ஒரு நபரனால பாலியல் தொந்தரவு இருக்குன்னு சொல்லி தொடர்ச்சியா ஒரு வருஷமா வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க எந்த இது வரைக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இது வரைக்கும் அதுக்கான எந்த ஒரு ஆக்சனும் பண்ணல அவரை வந்து என்னன்னு கூட இது வரைக்கும் கேட்க கிடையாது ஆனா நம்ம தொடர்ச்சியா போய் காவல் நிலையத்தில் நிக்கிறாங்க இது திரும்பி அவங்க அனுப்பிச்சு விடுறாங்க இந்த ஆயிரம் ரூபாய் இந்த ஆயிரம் ரூபாய்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வெளியே நிக்க வச்சு மன உளைச்சல் ஆகி அந்த அம்மா தே தொடர்ச்சியா போயிட்டே இருக்காங்க இப்ப கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்த அம்மா போய் மகளிர் ஸ்டேஷன்ல போய் நின்று இருக்காங்க மதிப்புக்குரிய இன்ஸ்பெக்டர் அம்மா உள்ள உட்காந்துருக்காங்க உள்ள உட்காந்துக்கிட்டு நீங்க வெளியே நில்லுங்கன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரமாக நிக்க வச்சிருக்காங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு நபர்னால நான் பாலியல் தொந்தரவுக்கு ஆளாக்கப்பட்டு இருக்கேன் என்னை தயசை காப்பாத்துங்கன்னு இவங்க கதறியும் கூட அவங்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க உடனடியா இந்த அம்மாக்கு வேற வழி தெரியாம மூணு மணி நேரம் காத்திருந்த அம்மா மன உளைச்சல்ல நேர வீட்டுல போய் தூக்கில் எடுத்து தற்கொலை பண்ணிட்டாங்க இதுக்கு காரணம் வந்து இந்த பாலியல் பலாத்காரம் செஞ்சவனை விட இந்த காவல்துறை இதை வந்து தட்டி கேட்காததான் நாங்கள் வன்மையா கண்டிக்கிறோம் ஒருவேளை இந்த காவல்துறை தட்டி கேட்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த அம்மா வந்து தூக்கில் இட்டு சாகிறதுக்கான வாய்ப்பு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் உடனடியாக இந்த ஜெய்சில் என்ற நபரை கைது செய்யணும் அதே மாதிரி இந்த காவல்துறை அம்மா இன்ஸ்பெக்டர் அம்மாவையும் நீங்க வந்து உடனடியாக இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் இல்ல என்றால் மிகப்பெரிய அளவுல கொடைக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவுல போராட்டம் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுன்றதை இதனால நாங்கள் தெரிவி